nag-decision ako sa inyo kung gaano ba kaganda itong Toyota Wigo. Uh, papatunayan ko sa inyo yung review ko na una na uh, hindi nga ako nagkamali sa pagpili ng car. Uh, pero bago yan, kung bago po kayo sa aking channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. At pag-click na din ang bell para po ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. Yung bell sa gilid. Yan. Yeah. share ko sa inyo guys or ipapakita ko sa inyo kung uh, gaano ba kaganda ang Toyota Wigo. Kasi meron na akong video nito kung magkano ba at um, konting review lang. Uh, pero today, uh, ipapakita ko kung Um, gaano nga ba siya kadaling gamitin dahil nga, di ba nasabi ko dati na mag-uumpisa ka pa lang na or beginner or baguhan na driver or magsisimula pa lang na magkakaroon ng mga sasagyan mga ganon, mas maganda yung maliit yung um, tamang-tama lang sa'yo kasi kapag ito, kapag malaki or mahaba ang sasakyan um, first of all, sa pag-parking pa lang hirap na hirap ka na dahil nga nagpa-practice ka pa lang, nahihirapan ka na diba? parang uh, Da, hanggang sa susuko ka na lang pero kapag nagsimula ka sa mga ganito kagaya ko sa one month na pagdadrive ko nito talagang nakabisado ko na siya at kahit na maliit lang ang space dito nga sa ito nga hindi ito parking talaga eh ito uh, napakaliit lang ng space dito kaya lang dahil hindi pa kami lumipat dun sa pinapagawang bahay dun talaga dapat may pa, pa parking ito Um, since um, hindi pa hindi kami masyadong pumupunta doon ngayon, dito ko muna siya pinapark kung saan ako naka-stay dito sa may water station. So papakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda yung maliit lang siya, <laughs> 'di ba? Yung advantage ng maliit na sasakyan, especially sa panahon ngayon na quarantine, um, isang tao lang talaga ang nakakalabas or driver lang talaga ng isang sasakyan ang pwedeng lumabas para bumili ng mga pagkain, mga ganon. Um, yung malaki sa sasakyan sa ngayon yung mga oh, parang hindi siya worth na i-drive mo araw-araw or oh, hindi na araw-araw parang hindi siya worth na i-drive para lang bibili ng foods or bibili lang ng mga uh, kailangan or yung mga importante sa panahon ngayon diba? so para sa akin ito maliit na car na ito sobrang uh, nakatulong sa akin uh, sa panahon ng ito sa panahon na naka ECQ. So ako lang talaga ang pumupunta ng grocery sa ngayon, bumibili ng mga uh, bumibili ng mga kailangan. Matipid na siya sa gas, madali pa siya i-parking. Pakakabahan dahil nga hindi naman siya sobrang mahal na hindi kagaya ng mga milyones na sasakyan na parang uh, takot na takot kang i-drive siya or puma or mag-parking or or um gumilid parang kinakabahan ka na magasgasan siya, di ba? So, hindi ka makakapag-concentrate sa pagda-drive. Kung ang, uh, ang iniisip lagi is, I mean, kung yung ina inaalala mo lagi yung uh, sobrang mahal ng sasakyan, di ba? Pero di, ito, gaya ng sabi ko, um, halos kalahati lang ang presyo nito sa mga uh, mas malaki dito. Hindi po talaga worth ang may malaking sasakyan na isa lang ang gumagamit. Uh, uh, alam ko may mga may mga nagtumbs up dun sa unang vlog ko dun sa magkano nga ba ang Toyota Wigo dahil sinabi ko doon na kung hindi mo kaya wag mong pilitin uh, bilhin dun ka muna sa maliit ka muna mag start kung nagsisimula ka pa lang and yun um, yung advantage nga um, kapag malait ang sasakyan malait, malait din ang uh, cost ba diba? uh, malait din ang mga ang mga ang cost nya sa gas, sa tires, sa lahat. Pero kapag malaki ang sasakyan, malaki din ang cost. I mean, malaki din ang expenses niya or malaki din ang um, gamit niya. Uh, sa gasolina at sa lahat din. Sa panahon ngayon, gaya na sabi ko, hindi siya worth. Dahil nga, mag-isa ka lang, tapos uh, malaki ang sasakyan mo, malaki, mal dahil mag-isa ka lang nakasakay sa, sa sasakyan, mag-isa ka lang na gagamit ng sasakyan, so hindi worth ang malaki, na malaki ang cost niya, pero isa lang ang gumagamit. Nag-gets niyo po ba? So yon so hindi ako nagsisisi na maliit ang aming binili sa sasakyan, dahil sa ngayon ako lang talaga ang gumamit for almost two months na, nang, simula nung nabili ito, tapos nag-lockdown pa. So it's just a good timing lang ang pag, pag dahil after namin na i-release ito, nag-lockdown na. Buti na lang nakakuha talaga ako ng lisensya. So 'yun. So mas maganda talaga yung uh, may lisensya ka na dahil sa panahon ngayon hindi rin nakakalabas ang mga walang lisensya. 
magsisi, magsisindi ka na ng radyo, hindi mo na kailangan bumaba dahil abot mo na ang antena. Uh, yun, napaka-convenient. So, um, I highly recommend uh, Toyota Wigo. Kahit hindi, hindi naman po ako binayaran ng, ng Toyota para i-advertise sila. So, this is my personal uh, thoughts dahil na-experience ko ito at kasalukuyan kong ginagamit at uh, ito ang aking first sasakyan. So, so, maganda ang naging uh, relationship namin ng aking car from the beginning. Subscribe at click the bell para po ma-notify kayo sa akin mga susunod na video. Maraming salamat. Ito po si SME at ito ang aking adventure. Bye!